je suis un hacker. C'est certainement l'archétype même que vous aviez aussi, une image totalement fantasmée et véhiculée à tort par les médias depuis les années 80. Vous me pensiez peut-être proche de ce cliché, seul dans ma chambre, tapis dans le noir, avec une capuche sur la tête, à pirater des entreprises du CAC 40 avec plein d'écrans partout qui affichent des choses totalement incompréhensibles, sans oublier bien sûr le coca et les chips, sinon c'est pas drôle. Qui parmi vous, dans la salle, avait cette image-là du hacker Eh bien pourtant, aujourd'hui, en 2022, il est bien moins risqué et beaucoup plus facile de gagner de l'argent de manière totalement malhonnête sur Internet que de vendre de la drogue dans des quartiers ou dans des cités. Et ça, certaines mafias et certains groupes cybercriminels l'ont compris. Ils recrutent des jeunes laissés à eux-mêmes les mettre dans de bonnes conditions, c'est-à-dire des locaux, de la nourriture, un très bon débit Internet, et en contrepartie, ces jeunes hackent pour eux. Voici le nouveau visage de la criminalité, et c'est un fléau aujourd'hui en Afrique. La vérité est juste terrifiante. Le hacking est accessible aujourd'hui à tout le monde. Plus besoin de grandes compétences. Après quelques heures passées sur Internet, quelques tutos ici et là, vous pourriez vous-même acheter un kit pour devenir cybercriminel. Avec ce kit prêt à l'emploi, en prenant quelques entreprises dans votre région en otage, vous pourriez vous faire entre 5 à 10 000 euros par mois. Moi-même, j'ai parfois, je dis bien parfois, été tenté de passer du mauvais côté de la force. Petite dédicace à tous les fans de Star Wars. Cette veille de Noël, je suis totalement à la bourre pour faire mes emplettes de dernière minute. Aussi, je n'ai d'autre choix que de me résigner de les faire sur Internet. Après 30 minutes passées sur ce site, mon panier s'élève à 1200 euros. Forcément, au moment du paiement, mon esprit un peu tordu ou pas, décèle une faille sans le vouloir ou presque, cette faille me permettra de régler la totalité de mon panier, non pas à 1200 euros, mais à 1 euro. À ce moment-là, vous imaginez bien l'excitation et à son paroxysme. Je me sens bien plus puissant que Kerviel, que Madoff, ou même Chuck Norris, même si je vous avoue que de vous à moi, il aurait peut-être hacké le site sans toucher à son clavier. Noël passe, l'euphorie redescend, et je décide de contacter cette banque en Europe pour leur faire part de cette faille monumentale qui pourrait leur faire perdre des millions d'euros. Leur première réaction, la méfiance, puis la stupéfaction, et ensuite la collaboration pour corriger ce bug aberrant. C'est dans cet état d'esprit que j'ai cofondé l'ONG Hackers sans frontières. Aujourd'hui, dans le monde, de nombreuses associations et organismes font un travail remarquable auprès des populations fragiles. Hélas, elles sont devenues des cibles de choix pour les cybercriminels. Chez Hackers sans frontières, nous aidons ceux qui aident, nous aidons ceux qui sont au chevet de la veuve et de l'orphelin, mais qui n'ont ni les compétences ni l'argent pour se protéger. On leur offre de manière totalement gratuite la meilleure expertise qu'ils soient et surtout on les aide à protéger leurs données, vos données, dans le cyberespace. Au-delà, l'ONG Hackers sans frontières prône la cyberpaix et surtout porte la voix des pauvres numériques dans le cyberespace. Parlons d'ailleurs de ce que j'appelle les pauvres numériques. Aujourd'hui, la fracture numérique gagne tous les jours un peu plus de terrain. L'avènement des nouvelles technologies et du métaverse n'aideront en rien si l'on reste spectateur. Imaginez un tout petit peu cette femme qui se fait pirater de 500 euros par un jeune qui débute à peine le hacking. 500 euros, se dit-il, 
trois fois rien, juste de quoi se payer, peut-être la dernière console de jeu à la mode. Hélas, cette femme vit avec un homme violent. Il ne supportera absolument pas qu'elle se soit fait arnaquer. Ce jour-là, il la frappe un peu plus fort que d'habitude. Elle décédera sous les coups de ce monstre. Si ce jeune avait été sensibilisé, il aurait su qu'il peut faire aujourd'hui des études dans le domaine de la cybersécurité. Bien encore, il peut gagner sa vie, mais surtout, il peut aider des gens et des entreprises. En parlant des entreprises, un bon nombre d'entre elles, surtout des TPE, font aussi partie de ces pauvres numériques. Elles sont laissées à elles-mêmes, ont très peu de moyens, et sans encore, les cybercriminels l'ont très bien compris. Ils vont leur demander de petites rançons entre 2 et 3 000 euros. Et quand ces entreprises-là ne peuvent pas payer ou qu'elles n'ont pas de sauvegarde, c'est le travail d'une vie qui est perdu. Et au-delà, une fois encore, de vrais impacts humains. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de tout ce que j'ai bien pu vous dire, il est urgent de donner une éducation numérique à nos enfants. Mieux encore, une éthique dans le cyberespace. Je pense aujourd'hui qu'il est primordial de rajouter de l'humanité, je dis bien de l'humanité, dans la technologie. Tout comme vous éduquez vos enfants à ne pas rentrer dans une maison lorsque la porte est ouverte, je pense que l'on doit aussi leur donner cette éducation-là dans le numérique pour les protéger, les sensibiliser, mais surtout qu'ils ne se laissent pas tenter par le cyberharcèlement ou la cybercriminalité. Cette éducation est l'affaire de tous, à commencer par moi, par vous, les parents, l'école, les entreprises, le gouvernement, notre responsabilité. Je vous invite, que dis-je Je vous exhorte à protéger nos enfants dans le cyberespace à les éduquer et les générations à venir pour qu'ils puissent respecter la propriété virtuelle. Je vous remercie pour votre attention.